Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to our channel Edufera Academy. Achkir video te aapna dir jorno niyeshi ekti old English kovita, kovita naam di wandera. Ortho korte parin ek jon bhavo ghure pothik. Old English literature eti ekti bikhato kovita ebang jono priyo bote. Ek kovita ti paoge chhe old English literature khubi mulloban source ebang pandolipi the Exeter book er bhito. The Exeter book ekti shankolon grontho jekhane old English literature ঠিকে থাকা কবিতা গুলোর প্রায় এক পঞ্চমাংশই পাওয়া গেছে। তো এক্সেটার বইয়ের লেখকের নাম আমাদের জানা নেই এবং বইটির ভিতরে কবিতার কোনো শিরোনাম দেয়া নেই কবির নামও দেয়া নেই। তাই কবি অ্যানোনিমাস আর কবিতাটি ইন নমিনেট বা শিরোনামহীন। ওয়ান্ডারার কবিতাটিকে স্কলাররা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন বা তিনটি পার্টে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশ হচ্ছে প্রলগ বা সূচনা বক্তব্য এক থেকে সাত নম্বর লাইন পর্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত। দ্বিতীয় অংশ বা মেইন পার্ট আট নম্বর লাইন থেকে একশো দশ নম্বর লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত এটাকে বলা হয় মনোলগ কারণ এখানে ওয়ান্ডারার অর্থাৎ প্রোটাগনিস্ট কবিতার যিনি টাইটেল ক্যারেক্টার বা মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র ওয়ান্ডারার তিনি নিজের জীবন কাহিনী কবিকে শুনিয়ে একাই কথা বলে গেছেন এই জন্য এটাকে মনোলগ বলা হয় তৃতীয় অংশ হচ্ছে এপিলগ বা উপসংহার এটি একশো নম্বর লাইন থেকে সর্বশেষ লাইন একশো নম্বর লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত তো প্রলগ আর এপিলগে স্পিকার হিসেবে কবি নিজেই এসছেন আর মাঝখানের যে মেইন পার্ট সেখানে কবি স্পিকার হিসেবে ব্যবহার করেছেন বা ন্যারেটার হিসেবে ব্যবহার করেছেন ওয়ান্ডারারের ভয়েসকে ওল্ড ইংলিশ কবিতায় ট্রেডিশনাল এন্ড বা টেইল রাইম নেই এখানে অ্যালিটারেশন ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা হয় তেমনি ওল্ড ইংলিশ কবিতায় ট্রেডিশনাল যে মেট্রিক্যাল প্যাটার্ন যেমন আয়াম্বিক মিটার ট্রোকাইক মিটার এগুলোও নেই এখানে সেজুরা ব্যবহার করা হয় মেট্রিক্যাল প্যাটার্ন ক্রিয়েট করার জন্যে অর্থাৎ প্রতিটি লাইনের মাঝখানে একটি পজ বা বিরতি থাকে যেটাকে বলা হয় সেজুরা এই বিরতির আগে পরপর দুটো স্ট্রেসড সিলেবলস এবং এই বিরতির পরে পরপর দুটো স্ট্রেসড সিলেবলস থাকে এটা প্রত্যেকটা লাইনেই রিপিট করা হয় এভাবে একটা তাল বা মেট্রিক্যাল প্যাটার্ন সৃষ্টি হয় তো দি ওয়ান্ডারার কবিতাটি কোনো কোন জনরা বা কোন ধরনের প্রথমেই বলতে হবে এটি একটি এলিজাইক পোয়েম কারণ এই কবিতার মধ্যে ন্যারেটার ওয়ান্ডারারের প্রিয়জন হারানোর বেদনা এবং দুঃখ কষ্টকে তুলে ধরা হয়েছে তো এটি একটি বিষাদময় কবিতা সেই জন্য এটি একটি এলিজি বা এলিজাইক পোয়েম অ্যাটলিস্ট কবিতার প্রথম অংশটি এলিজাইক তারপরে বলতে হয় এই কবিতাটি একটি শর্ট ন্যারেটিভ পোয়েম যেহেতু এখানে একটা স্টোরি ন্যারেট করা করা হয়েছে ওয়ান্ডারার তার জীবন কাহিনী এই কবিতার ভেতর দিয়ে তুলে ধরেছে পাশাপাশি এই কবিতার ভেতর ওয়ান্ডারার তার জীবনের ভ্যালুয়েবল এক্সপিরিয়েন্স এবং তার যে এক্সপিরিয়েন্স থেকে লাভ করা লাইফের লেসন বা উইজডম সেটাও পাঠকের সাথে শেয়ার করেছেন এই জন্য এটাকে উইজডম পয়মও বলা হয়ে থাকে এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতি আর গডের প্রতি আস্থার কথা এই কবিতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং এই কবিতার ভেতরে স্কলাররা বলে থাকেন যে একটা ধর্মীয় মেসেজ লুকিয়ে আছে এই জন্য এটাকে রিলিজিয়াস অ্যালেগরি হিসেবেও অনেকে অভিহিত করে থাকে এখন আমরা কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইনের ইংলিশ রেসিটেশন শুনব দ্য ওয়ান্ডারা অফেন দি লোন ডুয়েল ওয়েটস ফর ফেভার মার্সি অফ দ্য মেজারা দো হি আনহ্যাপি অ্যাক্রস দি সি ওয়েজ লং টাইম মাস্ট স্টায়ার উইথ ইস হ্যান্ডস দি রাইম কোল সি ট্রেড এক্সাইল ট্র্যাকস ফেট ইজ এস্টাবলিশড সো দি আর্ট স্টেপার স্পোক mindful of hardships of fierce slaughter the fall of kin onubad prai shei ekake boshobashkari nishongo byaktike bishwa prabhur daya ar shahajjer upor nirbhor korte hoy shoto dukkho ba vedonake chapa diye jalopother borof shital pani ba dangar nirbashoner pot shobi take ekake pari dite hoy etai tar bhagger likhon আর এই গল্পই ভব ঘুরে পরিব্রাজক আমাকে শোনালেন বিশেষ করে তার দুঃখ কষ্ট যুদ্ধের ভয়াবহ হত্যা যজ্ঞ আর তার নিকটজনদের নিহত হওয়ার ঘটনাগুলো সামনে রেখে তিনি আমার কাছে বলা শুরু করলেন এটি হচ্ছে এই সাতটি লাইনের অনুবাদ এখন আমরা ওয়ান্ডারারের বক্তব্যের প্রথম কয়েকটি লাইন শুনব ওয়ান্ডারারের বক্তব্য আট নম্বর লাইন থেকে একশো দশ নম্বর লাইন পর্যন্ত কবিতার মেইন বডি তো পুরোটা পড়ে শোনানো সম্ভব নয় প্রথম কয়েকটি লাইন আট নম্বর থেকে পনেরো নম্বর লাইন পর্যন্ত আমি ইংরেজি রিসাইট করব এবং এর পাশাপাশি অনুবাদও করব অফট মাস্ট হাই এলোন দি 
hour before dawn, lament my care. Among the living none now remains to whom I dare my inmost thought clearly reveal. I know it for truth. It is in a warrior noble strength to bind fast his spirit. God is well chamber. Think what he will. Weary mind never withstands fate. Ortho. Bhorer alo fotar kichu agei. Amar prayo shoi ghum bhenge jaye. তখন আমার দুঃখ বেদনা নিয়ে বুকটা হাহাকার করে ওঠে পৃথিবীতে এমন কেউ আর বেঁচে নেই যাকে আমি অন্তরের অন্তস্থলের কথা বলতে পারব আমি এও জানি বেশ ভালো করেই যে জীবনযুদ্ধের সত্যিকারের মহৎ যোদ্ধা তার আবেগকে চাপা দিয়ে রাখে হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ই গোপনে লালন করে মাথায় যতই দুশ্চিন্তা থাকুক কারণ ক্লান্ত আর অবসন্ন মন ভাগ্যের সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে পারে না এখন আসা যাক এই কবিতাটির স্টোরি লাইন বা প্লট লাইন বা কাহিনীতে এই কবিতাতে কি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তো কবিতার শুরুতেই কবি আমাদের এই কবিতার প্রোটাগনিস্ট ওয়ান্ডারারের অর্থাৎ সেই ভবঘুরের পথিক বা নির্বাসিত পথিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে যে তিনি একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি একা একা থাকেন তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন আর মহান খোদার কাছে বা গডের দয়া আর সাহায্যের উপর নির্ভর করে একাকি জলপথ স্থলপথ সব কিছু পাড়ি দিচ্ছেন তার কোনো সঙ্গী নেই তারপর কবি বললেন যে ওয়ান্ডারারের নিজ জীবনের দুঃখ কষ্ট দুঃখে যুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ আর তার আত্মীয় বন্ধুদের নিহত হওয়ার গল্প ওয়ান্ডারার কবিকে বলা শুরু করল এবং সে প্রথমেই শুরু করল তার নিঃসঙ্গতার বেদনাকে তুলে ধরে এখন ওয়ান্ডারারের বক্তব্য ওয়ান্ডারার প্রথমেই বললেন নির্বাসন জীবনে কি ধরনের হার্ডশিপ বা দুঃখ দুর্দশার শিকার তিনি হয়েছেন তিনি কিভাবে তার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন কিভাবে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের হাতে তার নিকট জনেরা নিহত হয়েছেন এগুলো তিনি তুলে ধরলেন তিনি চোখের সামনে প্রিয়জনকে হারাতে দেখেছেন মরতে দেখেছেন এবং তিনি বলছেন যে অন্তরের কথা শেয়ার করার মতো এমন প্রিয়জন পৃথিবীতে একজনও বেঁচে নেই তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে একজন মহৎ এবং জীবন যুদ্ধের সংগ্রামী যোদ্ধা কখনোই ধৈর্যচ্যুত হয়ে নিজের দুঃখ দুঃখ কষ্টের কথা জনে জনে বলে বেড়ায় না বা ভাগ্যকে দোষারোপ করে মানুষের কাছে অভিযোগ করে না সে দুঃখ কষ্টকে বুকে চাপা দিয়ে ভাগ্যের মোকাবেলা করে জীবনে টিকে থাকতে চায় তো ওয়ান্ডার এরপর বললেন তিনি তার আগের লর্ড বা কিং বা নেতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়েছেন সেই লর্ডের প্রাসাদে তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন পান ভোজন করতেন সেই ছাদের নিচে তিনি বসবাস করতেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ওয়ান্ডার একজন যোদ্ধা ছিলেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি যখন ফেরত আসতেন সেই প্রাসাদ কক্ষে বা হল রুমে সেখানে তার লর্ড বা নেতা তাকে পুরস্কার দিতেন পারিশ্রমিক দিতেন কিন্তু সেই নেতা বা লর্ড বা কিং এখন আর নেই তাই ওয়ান্ডারার নতুন একজন লিডার বা লর্ডকে সন্ধান করছেন এমন একজনের সন্ধানে আছেন তিনি যিনি তাকে আশ্রয় দেবেন কর্মসংস্থান দেবেন জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবেন এরপরে ওয়ান্ডারার বা এই নিঃসঙ্গ পথিক তার নিঃসঙ্গ নির্বাসিত ব্যক্তি জীবনের কষ্ট তুলে ধরলেন এই বলে যে তার মতো নিঃসঙ্গ নির্বাসিত ব্যক্তির দুঃখ কেবলমাত্র আরেকজন নিঃসঙ্গ বন্ধুহীন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবে অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে কি যাত না বিষে কভু আসি বিষে কি যাত না বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আসি বিষে দংশে নিজারে সাপের বিষের কি যন্ত্রণা সেটি শুধু যে সাপের কামড় খেয়েছে সেই বুঝতে পারে অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা মোটামুটি অসম্ভব তো এরপর ওয়ান্ডার বললেন তার মতো নির্বাসিত ব্যক্তির কপালে সোনা রূপার মুদ্রা বা পারিশ্রমিক জোটে না তার ভাগ্যে আছে দীর্ঘ তুষারাবৃত্ত একাকি নিঃসঙ্গ পথ চলা আর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করা তিনি এরপর সেই নিঃসঙ্গতার মাঝে পূর্বের সুখ স্মৃতিগুলো স্মরণ করতে লাগলেন মনে করতে লাগলেন কিভাবে সেই মিড হল বা রাজপ্রাসাদের হল রুমে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে তিনি আড্ডা এবং পান ভোজনে মেতে উঠতেন কিভাবে তার লর্ড বা কিং তাকে পুরস্কার স্বর্ণ মুদ্রা ইত্যাদি দিত এগুলো তিনি কবির কাছে তুলে ধরলেন তারপর ওয়ান্ডারার তার 
একটা জীবনের বিশেষ একটা ঘটনার কথা বললেন যে তিনি প্রায়শই রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন সেই স্বপ্নের ভেতরে তিনি অতীতের সেই আনন্দ ঘন দিনগুলোতে তার কমরেড বন্ধু বান্ধব আর সেই জেনারাস লর্ড বা নেতার কাছে ফেরত যান স্বপ্নে দেখেন তারা এখনও বেঁচে আছে আর তিনি তাদের ভালোবাসা আর বন্ধুত্বে শিক্ত হচ্ছেন কিন্তু ঘুম ভাঙার পরেই সেই স্বপ্ন উধাও হয়ে যায় তিনি দেখেন তার চারপাশে কেউ নেই তিনি একটি নির্জন প্রান্তরে সাগর পাড়ে বসে আছেন সামুদ্রিক পাখি ছাড়া আর কোনো জনমানব প্রাণীর চিহ্নও সেখানে নেই নিজের জীবন আর পৃথিবীর এই দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্মিত হন কেমন করে এই প্রতিকূল পরিবেশে থাকার পরেও তিনি হতারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েননি বা দিশেরা হননি এটা ভেবে তিনি নিজেই আশ্চর্য এরপর ওয়ান্ডারার তার গল্পের সুর আর থিম পাল্টে ফেললেন নিজের ব্যক্তি জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা তিনি বলা বন্ধ করে দিলেন বা থামিয়ে দিলেন ইন জেনারেল পার্থিব জীবন এবং সমাজ সংসার নিয়ে তার যে উপলব্ধি সেগুলো তিনি শেয়ার করতে লাগলেন তিনি বললেন এই পৃথিবীতে প্রকৃত বিচক্ষণতা বা উইজডম অর্জন করতে হলে একজন মানুষকে একদম বৃদ্ধ হয়ে যেতে হয় প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ধৈর্যশীল হন এবং কথাবার্তায় সংযমী হন কিন্তু তিনি কখনো কাপুরসতা বা দুর্বলতা দেখান না যে কোনো কথা বলার আগে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করেন এবং যে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভেবে চিনতে প্রতিশ্রুতি দেন এভাবে এখানে জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রিক গুণাবলী ওয়ান্ডারার তুলে ধরলেন তারপর মানব জীবন আর ভাগ্য নিয়ে আরও কিছু উপলব্ধি তিনি শেয়ার করলেন তিনি বললেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন এই পৃথিবী বা এই পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা ধ্বংসের সময় কেমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় খোদার গজবে কোনো সম্প্রদায় যদি ধ্বংস হয় তাদের বসতি ঘর বাড়ি দালান কোঠা বিরান হয়ে পড়ে থাকে যুদ্ধে বা মারে মারামারিতে কোনো নগরী ধ্বংস হলে সেখানে যোদ্ধাদের মৃতদেহগুলো পড়ে থাকে সৎকারবিহীন অবস্থায় নেকড়ে আর মরা খেকো পাখিরা সেই মৃতদেহগুলোকে খুবলে খুবলে খায় খুবই মর্মান্তিক দৃশ্য এভাবে মহান খোদা যখন কোনো নগরীকে শাস্তি দিতে চান ধ্বংস করেন সেখানে আর জনমানবের কোনো কণ্ঠধ্বনি শোনা যায় না বিশালাকায় ভবন প্রাসাদগুলো সব শূন্য পড়ে থাকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এমন পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপের সামনে আসলে এই কথা বলেন যে এই স্থানে যে মানুষগুলো হাসি কান্না আর কোলা হলে মাতিয়ে রেখেছিল তারা আর নেই এ কথা বলে তিনি তাদের জন্য বেদনা প্রকাশ করেন হাহাকার করেন শোক প্রকাশ করেন জ্ঞানী ব্যক্তি হৃদয়ে এই উপলব্ধি ধ্বনিত হয় যে সময়ের রথ দ্রুত প্রস্থান করে যায় আর সময় চলে যাওয়ার সাথে সাথে সময়ের পরিক্রমায় নগর শহর সভ্যতা সব নিশ্চিন্ন হয়ে যায় এরপর তিনি একটা ইমেজারি বা দৃশ্যকল্প তুলে ধরলেন যে একটা নগরী প্রাচীর ঘেরা খুব সুন্দর সুন্দর নকশা খচিত দালান কোঠা ভর্তি একটা উন্নত নগরী কিন্তু যুদ্ধের কারণে সেটি মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে নগরীর চারপাশে বর্ষাবিদ্ধ যোদ্ধাদের সারি সারি মৃতদেহ আর লাশ পড়ে আছে সৎকার বা দাফন কাফনের কেউ নেই তারপর খোদা যেন মানে রাগে ক্ষোভে উত্তরে ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করেছেন যা এসে ধাক্কা দিচ্ছে এই প্রাণহীন শহরের প্রাচীর আর দালানের দেয়ালগুলোতে এবং এই বাতাসের আঘাত যেন সৃষ্টিকর্তার রসের কথাই বারবার জানান দিচ্ছে তো এবার আমরা ওয়ান্ডারার কবিতার শেষের কিছু লাইন আপনাদের আমি রিসাইট করে শোনাব শেষের পর্যায়ে আমরা চলে এসছি প্রায় একশো নয় নম্বর লাইন থেকে একশো পনেরো নম্বর লাইন পর্যন্ত তো একশো নয় এবং একশো দশ নম্বর লাইন হচ্ছে ওয়ান্ডারারের মনোলগের শেষ দুটি লাইন আর একশো এগারো নম্বর থেকে একশো পনেরো নম্বর হচ্ছে কবি নিজে স্পিকার হিসেবে একটা উপসংহার টেনেছেন তো শুনি আমরা সেটা ওয়ান্ডারারের শেষ দুটি লাইন হেয়ার গোল্ড হোর্ড ফাসেস হেয়ার ফ্রেন্ডশিপ ফাসেস হেয়ার ম্যানখাইন্ড ফাসেস হেয়ার খিনসম্যান ফাসেস এরপর কবি বলছেন অল ডাজ দিস আর্ট ফ্রেম টার্ন ওয়ার্থলেস সো সেট দ্য ওয়ান ওয়াইজ ইন মাইন্ড অ্যাট সিক্রেট কনক্লেভ সেট হিম অ্যাপার্ট গুড হি হু কিপস ফেইথ ন টু কুইকলি হিজ গ্রিফ ফ্রম হিজ ব্রেস্ট মেক্স নোন এক্সেপ্ট হি নোবল নোজ হাউ বিফোর হ্যান্ড টু ডু কিউ উইথ কারেজ 
Well will it be to him who seeks favor, refuge and comfort from the Father in heaven, where all fastness stands. So, এখানে আমরা যেটি পাচ্ছি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এই একদম শেষের অংশে এসে ওয়ান্ডারার তার মনোলগের শেষ দুটি লাইনে যেটি বলার চেষ্টা করছেন সেটি হলো এই সমস্ত পৃথিবী আসলে একটা দুঃখ কষ্টে ভরা আবাসস্থল এখানে তারপর তিনি একটা অ্যাফোরি অ্যাফোরিস্টিক স্টেটমেন্ট বা বিচক্ষণ একটা কথা তুলে ধরলেন তিনি বললেন যে এই পৃথিবীতে বা এখানে পাহাড় সম স্বর্ণ স্তূপ বা সম্পদের স্তূপ ফুরিয়ে যায় এখানে বন্ধুত্ব খতম হয়ে যায় এখানে মানব প্রজন্ম বিলীন হয়ে যায় আর পরিবার পরিজনেরাও একে একে সবাই বিদায় নেয় তো এর পরের অংশটি এপিলোগ বা উপসংহার এটি কবির বক্তব্য এখানে কবি প্রথমে ওয়ান্ডারারের কাহিনীর সান্নিধ্যাস এবং নিজের উপলব্ধির কথা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলেন তিনি বললেন যে পৃথিবীতে যাই জন্মাবে তাই ধ্বংস বা নিঃশেষিত ও মূল্যহীন হয়ে পড়বে তাই একজন উত্তম চরিত্রের ব্যক্তি পৃথিবীকে নিয়ে মেতে না থেকে মৃত্যুর পরের পারলৌকিক জীবনের দিকে ধ্যান দিয়ে থাকেন ভালো লোকেরা কথা দিয়ে কথা রাখেন আর মহান গড়ের উপর আস্থা এবং বিশ্বাস অটুট রেখে ধৈর্যের সাথে জীবন পার করেন নিজের দুঃখ কষ্ট নিয়ে তারা জনে জনে অভিযোগ করে বেড়ায় না তবে একজন উত্তম ব্যক্তি নিজের দুঃখ কষ্ট শেয়ার করতে পারেন যদি কোনো মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য পান সেই মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য পেলে তার সাথে জীবনের কষ্ট ও সমস্যার কথা শেয়ার করা যায় যেহেতু এই মহৎ মানুষ সান্ত্বনা এবং সাহস দুটি যুগিয়েই ইন্সপায়ার করতে পারে তারপর কবি বললেন যে এভাবেই এই কথাটি বলে তিনি কবিতার কনক্লুশন ড্র করলেন যে সে ব্যক্তি প্রকৃত কল্যাণ লাভ করবে যে ফাদার ইন হেভেন অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি মহান ঈশ্বরের কাছে সাহায্য আশ্রয় ও স্বস্তি কামনা করবে কারণ একমাত্র গডই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার দাতা এবং প্রকৃত আশ্রয়স্থল তাই গডের সান্নিধ্যে স্বর্গে ঠাই পাওয়াই চূড়ান্ত সফলতা তো এভাবে আমাদের কবি কবিতাটি শেষ করলেন দ্য ওয়ান্ডারের কবিতাটি এবার আমরা চলে আসি ওয়ান্ডারের কবিতা থেকে আমরা কি কি থিম পাচ্ছি হোয়াট আর দ্য মেজর থিমস অফ দিস পয়েন তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এক নম্বর সব এক নম্বর থিম হিসেবে যেটি এসছে শুরুর দিকে সেটি হচ্ছে একজন নির্বাসিত ব্যক্তি কিভাবে নিজের একাকি জীবনের দুঃখ কষ্ট নিয়ে বিষাদ এবং বেদনায় ভোগেন আর কিভাবে অতীতের সুখ স্মৃতি স্মরণ করে তিনি হাহাকার করেন আফসোস করেন সেটি এই কবিতার শুরুর দিকের অংশে তুলে ধরা হয়েছে এবং এটি হচ্ছে এই কবিতার শুরুর অংশের থিম এরপরে কবিতায় থিম হিসেবে এসছে ওয়ান্ডারার বা একজন নির্বাসিত পরিব্রাজকের নির্বাসিত জীবনের দুঃখ দুর্দশার চিত্রটি তার পরে থিম হিসেবে এসছে মানব জীবন সম্পর্কে ওয়ান্ডারারের উপলব্ধি এবং কবির উপলব্ধি আর এটি সেটি হচ্ছে যে পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জীবনের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা আর স্বর্গের অধিপতি মহান খোদার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখার মাঝেই প্রকৃত সফলতা আর অনন্ত জীবনের সুখ নিহিত এখানে বেশ কিছু মোটিভ বা সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে মোটিভ হলো এমন শব্দ বা বাক্যের স্ট্রাকচার বা এমন কোনো ইমেজেরই যেটা একাধিকবার ব্যবহার করে রিপিটেডলি কোনো একটা থিম বা মেসেজের দিকে ইঙ্গিত করা হয় এই কবিতায় বিস্টস অফ ব্যাটলের মোটিভ বা ইমেজ ইমেজেরই ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ইগল পাখির কথা এসছে র্যাভেনের কথা এসছে নেকরের কথা এসছে এরা সবাই হচ্ছে যুদ্ধের ভয়াবহতার দিকে ইঙ্গিত করে তেমনি এখানে সিম্বল হিসেবে স্যাড ফেসড ম্যানের একটা ইমেজেরই ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্কলাররা বলে থাকেন এই স্যাড ফেসড ম্যানের যে ইমেজেরিটি এটি ওয়ান্ডারারের দুঃখ কষ্টের সিম্বল বা প্রতীক অর্থাৎ এই স্যাড ফেসড ম্যান এটি ওয়ান্ডারার নিজেই তারপর এখানে এসছে উবিসুন্ট মোটিভ বা ফর্মুলা এখানে উবিসুন্ট মোটিভ বা ফর্মুলা ব্যবহার করে কবি একটা সেন্স অফ লস বা হারানোর বেদনার থিমের দিকে ইঙ্গিত করেছেন ওয়ান্ডারার তার মনোলগের এক পর্যায়ে বারবার একটা কথা ব্যবহার করেছেন ওয়ের খম ওয়ের খম হ্যাঁ যার অর্থ হচ্ছে ওয়ের হ্যাজ গন বা কোথায় গেল এই কথাটি একাধিকবার রিপিট করে তিনি তার সেই হারানো যোদ্ধা হারানো সেই হল রুম সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছেন ল্যাটিন ভাষার ফ্রেজ উবিসুন্ট অর্থ হচ্ছে ওয়ের ইজ অর্থাৎ কোথায় গেল সব কিছু তো 
ওয়ান্ডারার যেহেতু বারবার এই কোথায় গেল সব ফ্রেজটা রিপিট করে সেন্স অফ লসের দিকে ইঙ্গিত করছেন তাই এই উবিসুট মোটিভকে আমরা রিলেট করতে পারি এই হারানোর বেদনার থিমের সাথে এছাড়াও এখানে মোটিভ বা সিম্বল হিসেবে এসছে সিপ মোটিভ এটার অর্থ হচ্ছে জার্নি জার্নি রিলেটেড ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এবং ইমেজেরি এখানে রিপিটেডলি ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে পৃথিবী বা পৃথিবীর বুকে মানব জীবন আসলে একটা ক্ষণস্থায়ী জার্নি বা ভ্রমণের মতো অনেক স্কলাররা আবার এই কবিতাতে ইঙ্গিত করেছেন যে ওয়ান্ডারারের যে এক্সাইল লাইফ এই কবিতার ভেতরে তুলে ধরা হয়েছে সেই জার্নি বা ভ্রমণ আসলে রূপক অর্থে পৃথিবীর বুকে প্রতিটি মানবাত্মার জার্নি বা জীবন কাহিনীকেই বোঝাচ্ছে তো এই হচ্ছে আমার আজকের এই কবিতা নিয়ে ডিসকাশন এখানেই রাখছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে ধন্যবাদ